Olá, veja hoje no TVL Notícias. Comissão de Vereadores que acompanha obras do prolongamento da Via Expressa volta a se reunir na Câmara. Sancionada a Lei do Dia Municipal da Língua Brasileira de Sinais. Diretoria da CIB toma posse para bienio 2019-2021. Hoje é terça-feira, 28 de maio de 2019, o TVL Notícias está no ar. A Câmara entrega hoje à noite a Comenda Municipal do Mérito da Família. Seis casais recebem homenagem por terem completado 40 anos ou mais de matrimônio. Os homenageados são os casais Guerra e Ruth, Mário e Terezinha, Hélio e Lúcia, Erwin e Tereza, Raul e Ingelori e Ildimar e Siglinda. Outros três casais ainda vão receber a comenda numa outra oportunidade. Todas as indicações foram feitas pelos vereadores e tiveram a aprovação de todos os parlamentares. A sessão solene de hoje, à noite, às 7 horas, no plenário da Câmara, tem transmissão ao vivo aqui da TVL. Comissão Especial da Câmara pretende ir a Florianópolis cobrar do governador continuidade das obras do prolongamento da Via Expressa. O grupo de trabalho se reuniu ontem aqui na Câmara. A reunião ocorreu no plenário da Câmara e contou com a presença, além de vereadores, do deputado estadual Ismael dos Santos, do representante do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, João José, e do ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Paulo França. Na oportunidade, o deputado Ismael dos Santos trouxe uma resposta do governo do Estado sobre um requerimento, dando conta que apesar de ter disponibilidade financeira para concluir o trecho da BR-470 a Guilherme Scharf, 1,8 quilômetros, não há nem orçamento para a continuidade desta obra este ano. E aí vem a grande preocupação. O trecho restante, para completar 15,5 quilômetros, não foi desapropriado e não tem previsão orçamentária para este ano. Sem mais para o momento, em seja de a voto de estimação, Pedro Luiz, secretário adjunto da Infraestrutura. Então, senhor presidente, senhores membros desta comissão, que eu parabenizo pela iniciativa, nós lá na Assembleia Legislativa estamos através da Frente Parlamentar uh, do Vale do Itajaí, também pressionando o governo do Estado, eles alegavam até então, eh, eh, secretário Paulo França, que eh, havia essa questão de paternidade, se é de infra, se é eh, secretaria de infraestrutura, quem estava responsável pela desapropriação, quem estava eh, responsável pela obra, mas na última semana, presidente Juvino, a gente... Deu um basta isso. Os vereadores aproveitaram a presença do representante do DENIT e questionaram a possibilidade do governo federal, de alguma forma, ajudar na construção da SC-108. Nós fomos é, instados pela comunidade local para nos manifestarmos a respeito dessa obra. Se trata exatamente de uma obra estadual, né? mas não impede que se feito, seja feito pela as autoridades locais, é uma tentativa de participação do DENIT. Então, o que eu deixei aqui claro é que precisa que a comunidade se manifeste através de documentação, de justificativas, né, para que o DENIT analise e possa se pronunciar a respeito de uma de uma participação ou não dessa obra. O ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Paulo França, também compartilhou informações sobre o andamento da obra até o final do ano passado, quando deixou a pasta. Essas informações que eu passei aqui foram os encaminhamentos feitos até 31 de dezembro de 2018, na questão eh, da medição de referência com relação aos ajustes todos do, 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 do projeto e das necessidades de esclarecimento com relação a a volumes, né? a contratação do projeto e a contratação da obra do viaduto da Guilherme Scharf, o planejamento daquelas desapropriações e programação financeira das desapropriações no trecho de 1.800 metros e os contatos iniciais com o DENIT, né? visto que ficou fora do projeto do governo do estado e também do projeto 
é, da duplicação da BR-470 a duplicação do nosso viaduto. Né? Então, esses contatos iniciais foram feitos. A Prefeitura de Blumenau tinha contratado esse projeto, na época ainda pela Secretaria de Infraestrutura fiz a solicitação. A Prefeitura de Blumenau colocou à disposição esse projeto e essas tratativas elas foram feitas é, com o DENIT. No final da reunião, os parlamentares definiram que irão marcar uma audiência com o governador do Estado para levar esta demanda da comunidade plumenauense. Com essas informações que obtivemos, com os secretários que deliberaram também alguns assuntos importantes, informações também deliberadas por alguns parlamentares, vereadores desta casa, nós vamos tomar também agora a nossa decisão de procurar agendar com o senhor governador uma visita na Casa Agronômica, ou que seja em Florianópolis, para que possamos ter realmente o, os processos de impasse que estão acontecendo, como a questão de desmembramento, a questão até mesmo de indenizações, até a questão do próprio processo de recurso financeiro, ou que seja, as verbas que vão garantir o futuro dessa obra. Nós queremos esclarecimentos e ver quando vai realmente iniciar o processo da continuação da via, ou que seja, da via expressa. O saldo de empregos em Blumenau no último mês foi positivo. 382 vagas foram criadas em abril, segundo dados do Caged, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados. O setor que mais contratou foi o de serviços, com 160 oportunidades, seguido da construção civil, com 80 vagas, e a administração pública, com 78 contratações. No ano, Blumenau acumula 3.510 novas vagas de emprego, ficando em segundo lugar no ranking em Santa Catarina. Catarina, atrás de Joinville, que tem acumulado no ano 6.399 empregos. E assista a seguir. Sancionada a lei do Dia Municipal da Língua Brasileira de Sinais. Diretoria da CIB toma posse para bienio 2019-2021. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias, sancionada a lei que cria o Dia Municipal de Libras em Blumenau. Foi sancionada na tarde desta segunda-feira a lei municipal que cria em Blumenau o Dia da Língua Brasileira de Sinais. O projeto é de autoria do vereador Adriano Pereira e foi aprovado pela Câmara no início deste mês de maio. Deficientes auditivos e representantes da causa dos surdos também estiveram presentes no gabinete do prefeito para acompanhar o ato da sanção da lei. Isso é muito importante para nós, né? esse reconhecimento do dia da Libras, né? a nossa comunicação, nossa principal né, comunicação é com, a no, com as nossas mãos e nós queremos divulgar isso, porque hoje a gente percebe os, in, os impedimentos que nós temos, mas nós queremos essa divulgação da Central de Intérpretes de Libras, das escolas bilíngues, e isso é muito importante, essa é a nossa luta que nós temos hoje. Essa central como é que funcionaria? Essa central, por exemplo, quando... É, né, os surdos, ainda nós não temos, mas, quando, por exemplo, quando os surdos vê um empreendimento em algum lugar, seja um banco ou um hospital, vários lugares, eles se sentem prejudicados, porque falta informação, então com o intérprete de Libras facilita, porque antes eles têm um, é uma agenda com o intérprete de Libras, dentro, que trabalha dentro da central, combina uma data, faz um agendamento, e esse intérprete irá acompanhá-lo até o local que ele necessita. O Dia Municipal da Libras em Blumenau vai ser comemorado agora, anualmente, no dia 24 de abril. É o que estabelece a lei municipal agora já em vigor. Durante a sanção, o prefeito fez questão de frisar que é sensível à causa da inclusão. E desde quando era presidente da Câmara, já adotou medidas.
medidas em prol dos deficientes. E aqui na prefeitura não é diferente. Nós temos várias ações na educação, por exemplo, para as pessoas com deficiências mais diversas, nós temos mais de 260 professores de apoio para ajudar e auxiliar essas pessoas. O paradesporto escolar hoje é uma das maiores modalidades de inclusão de pessoas com deficiência. Hoje, um investimento de 2 milhões de reais, não tem cidade no Estado e dificilmente no Brasil que faça esse investimento na pessoa com deficiência. A formação de alunos e de, da, da questão da linguagem brasileira de sinais na Secretaria de Educação é uma das nossas metas. Então, o próximo desafio que nós estamos trazendo para, para o debate é a Central de Libras, onde nós já temos um compromisso, inclusive, com a, a questão da, das pessoas com deficiência auditiva, para que a gente possa trabalhar isso adiante. Então, são várias ações. E aqui, essa data é um coroar desse êxito que o vereador trouxe, propôs, o vereador Adriano, que tem que destacar e dar os parabéns para ele pela iniciativa. A proposta da lei, hoje sancionada aqui pelo prefeito, né, é um dia né, para trabalhar a temática né, da, da Libras, né, o Dia Municipal de Libras aqui no município. Mas, muito além disso, é que não seja apenas um dia, né, e que também, através dessa data, através desse projeto, que nos oportunizou esse diálogo com o prefeito municipal, com relação à demanda aqui, já apresentada pelos representantes das Blue, né, por todos que aqui vieram nos acompanhar aqui durante a sanção dessa lei. Né, e, justamente, a gente vislumbrar, buscar, né, enfim, né, a implantação da central de Libras aqui no município, para poder auxiliar no dia a dia de todas essas pessoas. Então, né, a gente já tem outros projetos é, na área de inclusão social no município, vamos continuar trabalhando né, projetos dessa natureza, porque é fundamental, né, enquanto vereador, a gente representa todas as pessoas do município, né, é, e é importante que a gente tenha o um olhar especial para eles também. Então, dentro do possível, nós estamos lá na, na Câmara de Vereadores fazendo a nossa parte, esperamos que o prefeito possa o mais rápido possível também avançar na questão do central de Libras aqui no município. Diretoria da CIB toma posse para mais dois anos de mandato. O evento de posse da diretoria da CIB, Associação Empresarial de Blumenau, foi realizado na noite da última segunda-feira. Foram renovados um terço do Conselho Deliberativo, com nove membros. O Conselho Fiscal, seis membros, sendo três titulares e três suplentes. E a diretoria com 15 membros, além dos coordenadores de núcleos empresariais. Avelino Lombardi e Renato Medeiros, reeleitos para a gestão 2019-2021, como presidente e vice, falaram da expectativa para o bienio. A expectativa é a melhor possível. A gente tem um, um, um time renovado, a nossa entidade é muito forte, ela lidera as entidades empresariais da região, né? então a gente precisa só ter a, a sabedoria de unir as pessoas. Não somos donos da verdade, mas se colocar junto com as demais entidades para buscar o apoio efetivo que nós precisamos aqui na região do Vale da Jair, que é tão esquecido. Nós somos o PIB maior do Estado, nós representamos 32% do PIB catarinense, o Vale da Jair. No entanto, os recursos que vêm para cá vêm muito devagar e quando vem, vem muito pouco. Então a gente precisa se rebelar contra isso. A nossa expectativa é cada vez mais tornar Blumenau um melhor ambiente de negócios, Blumenau e região. Né? Nos aproximando sempre da, da classe política que sempre tem a caneta na mão, eles sempre decidem para onde vão as verbas, para onde vão os investimentos, então é estar próximo deles, né? a, a CIB é a política, mas nós precisamos fazer política com eles, conversar, estar sempre próximos deles e, repito, né? transformando o Vale e Blumenau como cidade-sede no melhor ambiente de negócios. A posse ocorreu no Centro Empresarial de Blumenau e contou com a presença de autoridades municipais e estaduais representantes das polícias civil e militar, além de associados e convidados. Autoridades do município e do estado falaram sobre o momento e a importância do trabalho da CIB. E a Câmara de Vereadores não poderia é, deixar de prestigiar esse momento. Quero aqui já parabenizar o Lombardi, o Renato, que tem um desafio grande pela frente. É, o Avelino já com uma experiência, reconduzido ao cargo. É, e é, sem dúvida nenhuma, um momento muito importante. É, a importância da CIB, não só para Blumenau, mas para todo o Vale do Itajaí, é incontestável. E 
nós precisamos, a Câmara de Vereadores, a própria CIB, enfim, todas as entidades, nós temos que caminhar junto para o desenvolvimento da nossa cidade e região. Então, quero parabenizar a todos os novos membros eh, da diretoria da CIB e desejar sucesso aí nessa caminhada. Devemos prestigiar essa posse dessa diretoria, que está sendo reconduzida através do Avelino, do Renato Medeiros, enfim, nosso papel também de prestigiar e desejar sucesso nesses próximos dois anos à frente dessa importante associação aqui do município, a CIB, uma das mais fortes do estado de Santa Catarina. Como eu disse, desejar muito sucesso para eles nesses próximos dois anos. Eles têm tido uma participação fundamental com a busca de empenho com eles, viabilizando recursos para a cidade. Muitas das obras, muitas das nossas conquistas, têm sido deliberado com parceria com os poderes, seja as nossas entidades, poder público ou a Câmara de Vereadores, de alguma forma, com o Executivo. Então, há uma participação fundamental da CIB junto à nossa cidade. E a CIB tem a sua história de quase 118 anos interligada ou entrelaçada com o desenvolvimento de Blumenau. E isso tem tudo a ver com com aquilo que nós vemos, com aquilo que o doutor Blumenau trouxe na, no espírito de desbravar, de colonizar e de desenvolver. E a CIB tem esse espírito no seu DNA, no seu dia a dia e é uma honra poder estar aqui nesse momento tão especial, prestigiando a recondução de dois grandes amigos que têm contribuído essencialmente para a cidade de Blumenau. A Associação Internacional de Blumenau é uma referência muito positiva. Né? Eu venho desse meio, já fui presidente da Associação Empresarial de Rio do Sul, tenho uma relação de amizade de longa data com um Avelino e é prestigiar hoje aqui a CIB, representando o governador, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é muito importante e revela né, a importância que tem no desenvolvimento, desenvolvimento econômico de Blumenau e de toda a região do Vale do Itajaí, o papel da CIB. É, de respeito, de credibilidade, mas fundamentalmente de fomento ao empreendedorismo. A TVL vai exibir a partir do próximo final de semana o espetáculo musical que marca três datas comemorativas deste ano aqui em Blumenau. Os 200 anos do nascimento do Dr. Herman Blumenau, os 20 anos da Orquestra da FURB e ainda os 55 anos da própria Universidade. A apresentação gratuita à comunidade aconteceu no último domingo à noite no Teatro Cara dos Gomes. O especial com cerca de uma hora e meia foi gravado pela TVL e você vai acompanhar a atração durante a nossa programação a partir do próximo próximo sábado. Nesta terça-feira, tempo instável em Blumenau devido à influência de uma frente fria que se desloca por Santa Catarina. Então a gente tem condição para chuva aí a qualquer momento do dia. Temperatura não varia muito devido à cobertura de nuvens e também essa condição de chuva e a máxima oscila em torno dos 22, 23 graus no período da tarde. Para amanhã, quarta-feira, essa frente fria ela se afasta em direção ao mar, mas a gente fica sob influência da circulação marítima, então a gente vai ter um dia aí com presença de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e chuva fraca isolada no período da noite. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau. E hoje é dia de sessão ordinária aqui na Câmara. A TVL transmite o encontro dos vereadores ao vivo a partir das três horas da tarde. À noite tem a reprise. Antes da sessão tem as reuniões das comissões. E hoje à noite ainda, às sete horas, a TVL mostra ao vivo também a sessão solene de entrega da comenda da família. Você pode ver tudo ainda pela internet. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!